Ah, oh, Versailles, c'est un des châteaux les plus connus, les plus reconnus. On se pousse, on se tasse, on veut voir le grand œuvre du roi soleil, l'admirer dans toute sa puissance. Ils sont des millions de touristes à venir voir ce lieu. Aujourd'hui, à l'Histoire nous le dira, on parle du château de Versailles et des jardins de Versailles. En 1643, à la mort du roi Louis XIII, Louis XV n'a que 5 ans. Il n'est pas en état de régner. L'âge de la majorité pour un roi à l'époque, c'est de 13 ans, rien de moins là commencent bientôt les frondes, des révoltes pour s'opposer à la montée en puissance de l'autorité monarchique. Nobles et pauvres se révoltent. C'est un mouvement complexe qui touche principalement Paris, mais aussi de nombreuses provinces, notamment la Guyenne. En 1648 et 1649, une fronde parlementaire se développe, suivie en 1650 par une partie de la noblesse et bientôt s'en suivent des révoltes populaires. Toutefois, elle ne menace pas vraiment le pouvoir. Pourquoi? Ben, parce qu'il n'y a pas vraiment de programme derrière. De son côté, le jeune roi Louis XIV va conserver un souvenir amer de la révolte des princes et des parlements. Avançons un peu dans le temps, si vous le voulez bien. Nous sommes en 1661. Louis XIV a 23 ans. C'est à ce moment-là qu'on assiste véritablement à sa prise du pouvoir. Il y a d'ailleurs un film qui porte le titre de « La prise du pouvoir par Louis XIV ». Mais à moins d'être un historien, je ne suis pas sûr que je vous le conseillerais. Mais je peux quand même vous en mettre un petit extrait. Messieurs, je vous ai fait rassembler pour vous dire que jusqu'à présent, j'ai bien voulu laisser gouverner mes affaires par feu Monsieur le Cardinal. Il est temps que je gouverne moi-même. Ouais, c'est ça. Bon, revenons à Louis XIV, qui lui va prendre le pouvoir et dirige à partir de Versailles. Selon la légende, il serait venu au Parlement de Paris en habit de chasse, un fouet à la main pour menacer les magistrats et aurait déclaré laconiquement « L'État, c'est moi ». Rien de tout cela n'est plus faux. Ben, comment ça s'est passé alors? Voilà ce qu'on sait. On recommence l'histoire. Nous sommes en 1661. Le cardinal Mazarin, qui jusque-là assurait une régence avec Anne d'Autriche, la mère de Louis XIV, meurt. Le jour de la mort de Mazarin, Louis XIV réunit ses ministres et déclare qu'il n'a plus besoin de premier ministre. Il a 23 ans. Il inaugure son règne personnel. On dit de Louis XIV qu'il aime le luxe, qu'il a un prodigieux appétit, qu'il aime, entre autres, les exercices physiques, l'équitation et la danse. Il a plusieurs maîtresses, dont la Duchesse de Vallière, la Marquise de Montespan et Madame de Maintenon, qui toutes correspondent à différentes époques de sa vie. La première, la jeunesse. La deuxième, la maturité politique. Et la troisième, enfin, la vieillesse tournée vers Dieu. Au début de son règne, un des hommes forts de l'époque, c'est Nicolas Fouquet, qui est le surintendant des finances, l'équivalent du ministre des Finances. Mais ce dernier, le Fouquet, a alors la mauvaise idée d'inviter le jeune monarque à une fête à son château de Vaux-le-Vicomte. Louis XIV est choqué par le luxe de celui qui devrait être son vassal. Il fait ordonner son arrestation pour malversation. On envoie alors un message clair à la noblesse de France. Personne ne peut ni ne doit être supérieur au roi. Le roi, c'est moi. Ben, ben c'est lui, là. En fait, vous avez compris, là. C'est pas moi, c'est lui. Non, mais lui, c'est en, 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 en tout cas. Pour tous les spectateurs de Phaéton, le message est transparent. Quiconque se montrera assez téméraire pour tenter de prendre les rênes du pouvoir sera, comme Fouquet, abattu et brisé. On pourrait définir la politique royale de Louis XIV par quatre grands modèles qui vont orienter ses actions. Premièrement, il ne peut faire confiance à personne, sinon à lui-même. Deuxièmement, il a vu les grands nobles se battre pour des privilèges. Il sera donc l'unique dispensateur des privilèges. Troisièmement, les grands du royaume luttaient pour avoir le poste de premier ministre. Résultat, il n'aura donc pas de premier ministre. Enfin, quatrièmement, la foule parisienne est imprévisible. Il résidera donc à Versailles, là où son père, Louis XIII, avait fait ériger un petit pavillon de chasse. Mais le château devra refléter la grandeur de son projet afin que plus jamais 
un homme comme Fouquet ne puisse faire étalage de sa richesse, d'une richesse plus grande que celle de la Couronne de France. Louis XIV met alors en place son œuvre monarchique. Il rationalise l'édifice législatif et les finances. Il développe la puissance économique de son royaume tout en mettant au pas la noblesse. Question d'éviter d'avoir à subir d'autres émeutes ou cabales comme ça avait été le cas lors des frondes dans sa prime jeunesse. S'ajoute bientôt le renforcement de la puissance militaire de la France par l'action de différents hommes forts comme Le Tellier, Louvois ou encore Vauban. La centralisation de l'État à laquelle s'adonne le monarque s'incarne cependant clairement dans une œuvre qui encore aujourd'hui se dresse comme le symbole d'une France rayonnante et dominante. Versailles est beaucoup plus qu'un château, c'est un projet politique. Mais avant d'en comprendre les mécanismes symboliques, il importe de replacer les différentes étapes de sa construction dans son contexte. Comme on ne construit pas un château en un jour, le roi commence par résider à Saint-Germain entre 1666 et 1682, avec quelques séjours à Versailles. Pendant ce temps, Versailles devient un chantier permanent. Il le restera pendant longtemps, très longtemps. Mais malgré ça, le 20 avril 1682, le roi se fixe définitivement à Versailles et y installe sa cour. Les travaux pour les bâtiments et les jardins sont cependant loin d'être achevés. Le premier château s'articule autour du pavillon de chasse que son père, Louis XIII, avait fait construire au début du XVIIe siècle. Mais le roi décide dans un premier temps de garder le château de son père avant de penser de le détruire, puis fixe son choix sur la préservation de ce dernier, le château qu'il veut construire devant envelopper les constructions déjà existantes. Disons que Louis le 14e du nom a souvent changé d'idée sur le projet. Dans les années 1660, Louis XIV demande à Louis Le Vau, l'architecte de vaux le vicomte d'agrandir le pavillon. Il confie ensuite à André le Nôtre le soin de dessiner les jardins. Et on raconte d'ailleurs que le monarque aimait particulièrement les jardins et qu'il dessinait parfois avec le nôtre, qu'il fera d'ailleurs anoblir. On construit des parterres, des bosquets, des bassins, on voit grand les jardins devant donner un avant-goût du paradis, rien de moins. Mais on raconte que le roi ne voulait pas attendre de voir les arbres pousser. Il voulait de grands arbres tout de suite, pas de temps à perdre. Ben, alors, comment on fait pour euh, s'arranger, hein, pour qu'il y ait tout de suite des arbres matures dans le jardin? Ouais, comment on fait? Ah, Peut-être comme ça. Plus, rapide. plus simple, on va arracher les arbres matures de Vaulvicomte, ceux du jardin de Fouquet, qui est maintenant en prison, et on va relier les quelques 60 km en charrette, sur lesquels on voyait les arbres bouger. Les paysans, d'ailleurs, qui observaient la scène, pouvaient facilement avoir l'impression d'une forêt en mouvement, un peu comme dans Lord of the Ring, mais cette fois-là, là, les arbres ne parlaient pas. Phew! L'entreprise, comme vous le voyez, est colossale et on en prend la mesure simplement en regardant pour vrai et en flânant dans les jardins. Entre 1665 et 1680, on avance le chiffre d'environ 30 000 hommes et 6 000 chevaux qui s'affairent tous les jours. Plus fort encore, deux équipes se relaient afin de travailler jour et nuit. Les soirs et les nuits, c'est donc à la lueur des flambeaux que les travaux se poursuivent. On travaille aussi le dimanche et on n'hésite pas à demander aux autorités ecclésiastiques les dérogations nécessaires afin de pouvoir travailler les dimanches. Oui, parce que normalement, les dimanches, on se repose, normalement, mais pas à Versailles, il faut construire au plus vite. Certains ouvriers, il faut l'avouer, le travail jusqu'à l'épuisement, les blessés sont nombreux, les morts aussi, qu'on emporte dans des charrettes le soir. Mais pourquoi autant de personnel pour construire tout ça? Ben, Versailles, au départ, c'était un marais et il a fallu assécher tout cet espace-là. Après, on devait préparer le terrain pour les jardins, mais il n'y a pas seulement les jardins, on met aussi des fontaines. Pour les fontaines, on va en mettre un peu partout. Quand elles fonctionnent toutes à Versailles, il faut, tenez-vous bien, 1000 litres d'eau par seconde. 1000 litres d'eau par seconde, oui. 
le roi veille personnellement à l'agencement des détails dans les jardins. Il fait envoyer dans toute la France des spécialistes pour collecter les plantes du royaume et les rapporter au château. L'orangeraie apparaît ainsi comme le microcosme de la flore française, avec des spécimens français, européens et même d'un peu partout sur le globe. Les jardins sont aussi un musée en plein air. On y ajoute des sculptures et des statues qui ponctuent les allées. Le caractère mythologique est très fort dans les représentations. Bacchus, Saturne, Diane. Aux dieux grecs et romains, dont on se dit après un certain temps qu'ils ne peuvent plus incarner la mesure et la grandeur du roi de France, on ajoute le cosmos, une référence plus évidente pour la puissance de Louis. Tout est organisé en fonction de la course du soleil. Le roi soleil éclaire et domine. Des bosquets, sortes de salons en plein air sont ajoutés. On y trouve également un labyrinthe, question que les promeneurs puissent se perdre à envie. Afin que son message soit compris et fixé, Louis XIV va écrire un livre sur la manière dont on doit se promener dans Versailles. L'itinéraire fixé a pour but de montrer les réalisations, mais surtout, avouons-le là, d'impressionner. La mise en spectacle de Versailles, vous en avez un exemple assez évident ici. Pour les fontaines, il y en a tellement que l'eau commence parfois à manquer. On doit en fermer certaines pour permettre à d'autres de fonctionner quand le roi se promène avec sa cour. L'eau manque, mais le souverain n'en a cure, il faut plus d'eau. On va ainsi construire une machine à Marly, où l'on pompe les eaux de la Seine pour les acheminer aux fontaines du Jardin de Versailles. Un aqueduc est bientôt construit sous les conseils de Vauban. D'ailleurs, 37 bataillons et deux régiments de dragons travaillent à des terrassements parce que ça permet d'utiliser l'armée en temps de paix, mais aussi de les garder mobilisés. <rire> Pour les bâtiments, il fallait que la magnificence de l'ensemble révèle à l'Europe la puissance inégalée du roi de France, capable de forcer la nature, capable d'imposer sa loi à l'univers. Versailles est une vitrine, elle doit être parfaite et grandiose. Le grand appartement est composé de sept pièces d'appareil de réception en enfilade. Chacune est consacrée à une planète où sont montrées les victoires personnelles de Louis XIV en Europe. Dans la Galerie des Glaces, construite en 1678, le roi devient un mythe vivant. La galerie est longue de 76 mètres. Elle est dallée de marbre qui proviennent de différentes carrières nouvellement ouvertes en France. Elle est ornée de miroirs, fabriqués dans des manufactures royales. Elle est également flanquée d'un salon de chaque côté. Dans un premier temps, le salon de la guerre et dans un second temps, le salon de la paix. Avec l'escalier des ambassadeurs, achevé en 1680, c'est les symboles et les allégories mythologiques qui s'associent à la réalité. Louis symbolise l'immortalité avec des thèmes forts, réformation de la justice, rétablissement du commerce, réception des ambassadeurs, etc. Versailles devient le miroir de l'absolutisme, rien de moins. Souvenez-vous de ça, ce sera à l'examen. Versailles est le miroir de l'absolutisme. La politique de gloire et de prestige de Louis XIV va directement influencer les modes de fonctionnement de la société, mais surtout aussi le comportement des individus. Louis XIV, en plus des productions culturelles, va mettre en place un système qui va lui permettre d'asseoir son autorité et de museler la noblesse. Il utilise des techniques de persuasion qui vont fonder la rhétorique et la pratique de ce qu'on a appelé plus tard l'absolutisme en France. On parle alors à juste titre de « théâtralisation » de son pouvoir, c'est-à-dire se mettre en scène, si vous le préférez, voir et être vu. À la cour de Louis XIV, on parle de curialisation des élites. Ça veut dire tout le monde qui se rassemble à la cour, du moins l'élite. Tous cherchent des moyens de se distinguer, mais en étant conformes au canon de la civilité. Le symbole de l'honnête homme devient le courtisan. Louis XIV va reprendre à son compte cette nécessité de plus en plus grande de la noblesse de se concentrer à Versailles et de concentrer surtout les éléments de la distinction mondaine. En 1682, on retrouve 6000 courtisans à Versailles. Huit ans plus tard, en 1690, ils sont rendus, tenez-vous bien, 10 000, 10 000 courtisans à Versailles. Puis là, il faut ajouter tous les domestiques qui les suivent. Ça fait du monde. On parle alors de l'étiquette à respecter, soit un ensemble de règles fixées par le roi. Tout courtisan devra les intégrer et les intérioriser s'il veut vivre décemment auprès de la personne royale. Tout ça doit permettre le renforcement du cérémonial royal, donc de renforcer la puissance du roi. 
Ce qu'on appelle l'homme de cour se définit dans ce siège-là. On retrouve d'ailleurs une codification de la chose par Balthazar Gracian dans son Homme de cour qui est publié en 1647, qui parle notamment de l'art de la dissimulation. La science du plus grand usage est l'art de dissimuler. Celui qui montre son jeu risque de perdre. À ces gens qui épluchent de si près les paroles, couvre ton cœur d'une haie de défiance et de réserve, qu'ils ne connaissent jamais ton goût, qui de sa volonté en fait un mystère et souverain de soi-même. Pénétrer la volonté d'autrui, c'est la marque d'un esprit sublime. Savoir cacher la sienne, c'est prendre la supériorité sur autrui. Louis XIV va aller plus loin. On parle ici d'un système de cours qui se définit par une gestion des privilèges, de l'ordre des préséances, de la place à table, etc., etc. Tout est organisé pour que la noblesse doive systématiquement rendre hommage au roi. Louis XIV se donne ici les moyens pour contrôler et dominer une noblesse qui a longtemps eu l'habitude de se révolter. Pour preuve, les frondes. Question d'organiser son emploi du temps et la mise en spectacle de celui-ci, la journée du roi est fixée selon un horaire bien précis. Le lever est à 8 heures. Le premier valet, qui dort au pied du lit, éveille le roi, fait entrer le médecin qui le frictionne. Puis, on ouvre la porte au grand chambellan, au dauphin et quelques princes du sang qui arrivent. S'en suivent les entrées successives de personnalités pour le petit et le grand lever du roi. Le roi choisit sa perruque, s'habille, fait quelques prières. S'ensuit une légère collation. Il entre alors dans son cabinet pour évaluer les travaux de Versailles. Commencent ensuite les audiences du matin. Les ambassadeurs y assistent, notamment. Puis suivent, selon la journée, les différents conseils. Le roi dîne à 13 heures, c'est le petit couvert. Il reçoit ensuite dans son cabinet, avant de déambuler dans les jardins, en écoutant les demandes. À 22 heures, c'est ce qu'on appelle le grand couvert, avec divertissement, jeu, danse. Le coucher arrive vers minuit. Pour les repas le soir, Louis XIV s'astreint à l'usage quotidien du grand couvert, non que prennent alors ses repas publics. On raconte qu'il avait un énorme appétit. À la table royale, à chaque service, on retrouve pas moins de 14 plats sur trois rangs, souvent sur des plateaux avec des figurines pour représenter ce qu'on va manger. L'étiquette prescrit que le roi y convie la reine, ses enfants et ses petits-enfants. Cependant, il y a plein de monde avec ça, qui tous le regardent manger. Au petit couvert, cependant, il mange seul. Les mets, qui sont très nombreux, sont apportés en vagues successives, et on l'appelle ça les services. Au service des potages et entrées succède celui des rots, soit les viandes, et salades, puis des entremets, et enfin le fruit. On appelle ce service-là le service à la française. Cinq services. Les boissons sont servies à la demande, dans un verre sans pied qui n'est jamais posé sur la table. Bien sûr, les aliments et les poissons sont essayés préalablement par sécurité. Chaque fois, un nouveau cortège des officiers de la bouche, parce que c'est comme ça qu'on appelle ça, vient disposer les plats. Mais tout est si bien rodé que le repas ne dure que trois quarts d'heure. Pas de temps à perdre, on mange, let's go! C'est ce qu'on appelle « gaver un roi <rire> ». Plats, assiettes et couverts sont en or, en vermeil ou en argent. Couteaux et cuillères sont en or. Louis XIV, pendant, n'utilise pas la fourchette, trop dangereux, depuis qu'il a su que son frère s'était blessé une fois avec un objet de la sorte. Donc, pas de fourchette. Tout ce service-là est assuré par 20 officiers de bouche. Le service de la bouche du roi est composé du premier panetier de France, qui assure l'approvisionnement en pain à la table du roi, du premier échanson de France, qui assure l'approvisionnement en vin, et du premier écuyer tranchant, qui coupe la viande du roi. La maison du roi occupait 500 personnes pour les cuisines et pour le service. OK, c'est bien beau toute cette vitrine-là, mais je ne sais pas pour vous, mais ça m'a donné très faim. Je pense que je vais aller me prendre quelques roues avec un léger fruit. Allez, c'est fini pour cette petite visite de Versailles. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a donné envie d'aller au château de Versailles si vous n'y êtes jamais allé. Et pour les autres qui êtes déjà allés, ben retournez-y parce que c'est magnifique. Allez, je suis Laurent Turcot de L'Histoire nous le dira, qui vous dit bien sûr à la prochaine, mais surtout n'hésitez pas à nous suivre. On est sur. Quand je dis on, c'est je, parce que je suis pas mal tout seul pour tout faire ici, là. Vous pouvez me suivre, excusez-moi, sur Instagram, sur Twitter. Vous pouvez également nous aider, m'aider sur Patreon. Je vais vous mettre le lien en dessous, c'est assez facile. Mais surtout, abonnez-vous si ce n'est pas fait et partagez la vidéo parce que c'est ça qui m'aide à être reconnu sur Facebook. Allez, bye!